各位观众，欢迎欢迎啊！这次选送的是灭世啊！哎，刚才在动一下，是不是？反正前几天官方刚刚公示的预告片啊，所以我拎出来咱一起看一下。还是那句话，各位别害怕，官方把这个人形生生物称之为魔魔具人啊，其实不准确啊，他的确是在孕育，放在这个世界观称之为神经元人形载体，这更更合适。我操，吓我一跳！这是被唤醒了，其实用词不当啊，应该叫加载完毕。第一视角，游戏嘛，对不对还没习惯这一具身体啊！不管咱现在状态是诞生还是苏醒，其实都不准确、啊。总之，咱这个元神，咱这个灵魂，咱这个意识能量嘛，在没有载入这个人形躯体之前，一直处于血肉苦弱、机械飞升状态。反正我看了一圈，就那么个设定啊，我看起来挺诡异啊。哎，咱现在身处的环境，第一视角看到了世界面貌，咱姑且把它称之为工厂吧。我说集体都行，至于把咱拍下来到底是干什么，你看他手啊。更像人了，就把咱拍下来是干什么呢？还是那句话，拨乱反正，拨什么乱呢？基因的乱，就是重组 DNA， 调整染色体，归类地表世界生态生物蓝本的。所以对于咱第一视角这个雏形生物啊，它本就是血肉超脱的状态。你看它不说话，它有明确的目的。并且你看这个甬道，之前好几道视频，它满地满墙都是那个年军啊。变态滋长的军事系统，现在好像清理干净了。我操，这有什么迷之设备啊？无可置疑的，咱绝对是高智生物、呃，不准确，不能叫生物，也不能叫种族。总之，相对咱现在肉体所在这个环境，这个生态，绝对属于高维的存在，而且信号源组成最完整。所以，就咱灵魂可以把它看作天人，天人合一嘛，可以把它看作上神。咱姑且在这儿称它为高智种族吧。但他眼前的这一番大型设备也好，或者建筑也好啊，其实不能把它称之为文明。你看，这还有门禁啊，还有电梯啥的，它本就不是失落的文明留下的。哎，而且这个是祭祀台吧，风扇台这也不对嘛。看起来咱现在手上没有 K 卡，当然了，我在这一通说，是自己编的啊，各位。像这流行文化，我就可劲儿编了，我不怕有人抄着百度在这救我的错。咱就想象普罗米修的那个世界观。我说电影啊，造就人类物种，在地球洪荒时期矗立的那个地表世界。虽然是地下，咱就想象吉格尔风艺术，它那个重新定义的生死概念，黑暗之谷了，甚至说阿努纳奇造人那段时间，就是大洪水之前啊，早期苏美尔半人类文明的世界面貌，就是这么个样子。行，在最新这个篇章，感觉这个基地内部规整多了，干净多了。我操！我操！手还在，我以为手给钳掉了。这这这啊！给他上了个线圈。那边手上这个骨刺咱不是第一回见了，看到那个铁甲威龙啊 m u r p h y 嘛，就跟他手上那个刺是一样的。主要不是用来插人的，是用来插终端的。你别管这个终端是控制哪一套设备，还是数据库啊，一旦插进去，可以根据它线权去读取、去触发、去操作。只不过它这个科技底子是靠碳基生命的形态传输是神经元信号，不是电讯号。哎，比如说这个终端先插进去，算是输入口令，分层线权，然后右手套上去，然后掀开啊、哦，这请注意，这不是自己血肉，这个手套它本身就是一个碳基生命，这相当于咱直接和它神交，不需要显示器，就是意识交流，让它打开前面的大门啊。嗯，你有这个线权，那说啥是啥。各位，这才叫高等文明啊！为什么在地球洪荒时期提到那远古神话没留下只言片字？你看这还要文字干啥？语言交流都用不着。
你说，所以说，你说咱是神嘛，也是神，毕竟咱这个灵魂进入这个肉体是上面是亲自操作的，不像咱现在人类啊都量产了。你说咱是人嘛，也是人，算是前几代试验性元神和肉体合二为一，探索物质世界的人形生物。只不过咱现在所处这个物质世界还不是自然形成的物质。我操，你看见没有？门清啊，各种奇葩的操作才不用想就知道怎么用。你给我四个洞，我都不知道干什么了，往里面尿尿了吧？呼叫这个操作可以确定了，咱控制第一视角这个人吧，绝对是个特例。一手那个骨刺线圈，一手 DNA 比对，这提前就准备好的。地表世界一片荒芜，而这个地下基地就是高质生物试验基地、孵化园、伊甸园。这又是个什么东西？哦，直接连通咱视觉神经，这是正上方是不是？所以你看，什么显示器啊，什么显卡、啊、不用。用不着，你以为是高科技，在这儿直接嵌入神经信号控制一切，整个基地，你看这个设备就不能用这个词儿，因为咱和这些物件它就是共生关系，甚至是一套生理系统。如果非要用咱这么科技概念去理解它这边的工作机制啊，应该各位知道高密度第五核吧？是咱这边软件开发的一个概念，它追求是程序模块之间共生一体。我只能这么解释了，反正这种互交机制达到最高境界，你别管像咱眼前这个。碳基蛋白质作为基础，还是二极管作为基础？你也别管传输是电讯号还是神经讯号，总之达到最高境界，咱就得换一个词儿了，是吗？量子纠缠。咱现在所在的位置时间啊，应该是货币传说提到的第三世界末期。咱现在人类不是在第四世界吗？也就是咱古华夏地砖墟当政时期啊，也就是基督教相传诺亚所在那个时期啊，就是新生创世阶段，人类这个机理机制不怎么纯熟，所以咱控制主角这个灵魂不断的积聚在不成熟的人形生物，在这个基地各种操作就是修整修改，校对基因，捋清弦外，也不知道经过多少轮这个修整啊，最后才有的。苏美尔、吉尔加美什了，古埃及的那一票初代法老之类的。当然，我这瞎猜了，也有可能是咱人类的未来达到了三级文明。咱现在人类文明不是零点七三级吗？这就解释咱为什么看不到一个同类了。咱现在人类可能搬其他星球去了，或者是灵魂出窍、原地飞升了、升格了嘛。所以在低维物质世界，咱留这么一个堂口。所以咱控制主角相当于挖的，或者移挖。当然，从咱的操作来看，也未必是观测地球生态。我猜八成是管理地球地下基地这个。神经元存储基地的前几道视频也看了，如果你要不管它这个年均量那些怪物，肆意滋长啊，它有可能会掠夺咱这个意识银行。别的不说，就是一地的年均啊，放在咱现在的认知啊，它本身就有夺舍咱人类灵魂的属性啊，对不对？但是我更偏向于咱各系古神话提到的造人时期那一番世界观面貌。所以啊，这个游戏的画风啊，你不能把它看作超脱现实啊，它有可能就是现实。而且各位观众，就这个游戏的尿性，我操，挺恢宏啊！各位也不要期待这个游戏正式发行的时候，它会给你真相。就是很明显，这个游戏它走的是设定流，不是剧情流，类似于我之前玩的《痛苦地狱》了、《死杀》了、《松果体》之类的。这是在干嘛？没看懂啊！怎么个操作？上面的都是蛋吗？卵？我操！掉下去抓娃娃机啊！这是抓了个寂寞。感觉这个机械臂有点笨呢。
有这个技术，并且还有残影，动态模糊，为什么这么神异？刚反应过来，各位，这实际演示，这一道解密啊，这什么机制？亮点的那个蛋给挪到左上角，类似于华容道吧，类似于看这蛋啊，两个两个连在一起的。如果猜的没错了，应该是培养皿这类东西，培养的也不是生物，培养的应该是氨基酸、有机化合物的矩阵。这不要创造物种，对不对？你看操作者就是咱第一视角感觉是人形生物，很成功了，对不对？但是染色体上肯定有什么缺陷啊，只不过临时驾驭这个肉体降维到这个世界操作。那个地球边缘史不也说嘛，最开始阿诺曼奇造人的时候造了那个努努，这毕竟是第一版人类，后来给放弃了，因为他不能繁衍啊，或者他活着时间太短了，或者没有力气等等各种各样的染色体毛病。这个东西刚开始造人的时候很重要，你弄不好遗传后代，这都是小事啊。你这问题大了，都活不出三片就得灭种啊。那你这前面不白忙活吗？你想想那个图坦卡蒙，怎么就先天残疾，活到十九岁就挂了？再说他爹阿蒙霍特普怎么就弄个长脑袋呀？这都开始造人的时候基因蓝图没整好啊。咱还能过吗？这不是我自己操作，我感觉挺闷的。这个这个，我我我我说点啥？你看这个画风，有很多人都说吉格尔风啊。其实让我理解，它不是传承一脉，而且区别还很大。吉格尔风的世界面貌更像是《死灵之书》，它讲究献祭，就是死；而这个游戏它讲究生，讲生生殖器崇拜了、孕育，甚至咱现在所有的操作都是为了维持。说白了，就是所在的文明没有跳伞，但是阶段不一样，咱现在正处于创世阶段。造人阶段，或者守护阶段，就是电影《普罗米修斯》那个阶段。而吉格尔风啊、贝克辛、死灵之书之类的，类似于对应咱中国的商朝、祭祀文明巅峰时期啊。哎，你看，很多朋友跟你说，你这怎么说说说到商朝去了？你这说乱了吗？没说乱。我操，是个生物，看到没有？有胳膊有腿的，是人吗？看不清楚，是人啊，是人，只不过很拘谨的卡在这个壳里面。最开始原本嵌在那个亮蛋上面被加掉那个这个死体，咱现在重新替换造就一个活体，是不是？运输带给送下去了，那咱是不是要下下去要操作它？真就造人啊！我这说着玩的。算了，他这个可以，一步到位，真是上帝搓了把泥，按照自己的形象捏这么一个人，取名就叫亚当。那咱现在是不是要往他鼻孔里面吹口气儿啊？让他做一个有灵的活人啊？呃，人呢？好，我看到了，在上面。咱现在是上帝呀、啊！你怎么可以想见？作为咱中国人啊，女娲造人多么神圣的一件事，竟然是这么一番场景。再说咱不是女神啊！来吧，给你的 father God 见个面，认清谁是你家
祖祖宗啊，谁是你的世界造物者？咱不能说这个人形生物基地组织有反极度有反常态啊，只能说它的特别畸形。哎哎，下面是脐带吗？还是肠子？不知道它有没有高维意识，也不知道咱想拿它干什么。应该不是创造，因为你看它的形态，再看咱的形态，还不如咱呢，反向升级。这要干嘛？碾死了，在在他在他外面外壳上面，就是上面嵌个什么东西。反正他很痛苦，但是咱视若无睹，轻车熟路。他外面这个壳，这个这个甲壳啊，是他身体的一部分，有痛感神经在里面。我还以为只不过是个壳呢，你得把它给拎出来。上面给他嵌个什么东西？不管什么东西，肯定是什什什么插口之类的。哎，我的天，这他妈给憋屈的！这是图什么血呢，兄弟？你为何而生啊？我也不知道啊。咱看这第一视角的造物者，要要要把你怎么弄？怎么弄你啊？这要推到哪儿去啊？这一道还不进啊？我猜他是要把从他把把把把把把他从这个壳里面弄出来，肯定不是要杀他，没必要这么费劲。便要杀也是，应该是通过他死来转换什么，索取什么，汲取什么能量。远距，我操！哦，给他撬壳，确实这个哥，哎哎哎，劲儿使大了，他妈手手手手手上有准图吗？这样一来，你到底是卵生啊，还是胎生啊？啊，气力不足，可以理解啊。啊相对咱现在人类非正常降生，刚落地儿就能站起来，实验品嘛，对不对？只不过它这个形态应该是幼体形态啊，慢慢长着长着就长好了吧。现在还不像个人，只不过咱现在控制主角要干什么，或者说这么费劲巴力的把它制造出来，有其他的目的，有其他的用处，工具人。而且他还真听话，就跟着走过来了。T 
体力不支啊！我操，这怎么温柔了？给他手上上一个 K 卡。做点什么？掩饰人员？你怎么能就这么看了？你要干啥？干点啥？我知道了，各位，我知道他要干什么了。刚才这道大门在自己触法打开的时候，他好像是被卡了，他其实不是被卡着了，是因为开启大门那个门禁好像是双控开关吧，应该是这么叫，就跟咱经常在电影里面看核潜艇发射核弹一样，它这两个钥匙口嘛，一同时拧，这是一个安全保险机制啊，所以咱才把它造就出来，就是为了开这道大门的。好家伙，就忙活这么一大圈，这个游戏的解谜节节奏就这么慢，可能正式发行得改进啊，不然的话节奏太慢了。包括你看他走路腿还不利索，给长刚长出来呢，的确是刚长出来啊发现没有，所有触发机关都让咱就咱人体构造设计的，和我想的一样。别别看这一眼都是骨肉相连，这个大型设备是是真精密的，粗中带细的。我猜这个货应该是上一版基因改造人类。你看刚才那个大型机造设备，除去规模，是一套矩阵生产线，说明废物利用吧。所以游戏称它模具人，不管它了，真就工具人啊，是悲催啊。这这按设定其实也不能说悲催，它和咱不一样，咱是加载了高维能灵能的，它就是个基础合成生物啊，猜的。别说啊，咱刚才说到哪了？祭祀、商朝，就追溯这个画风、这个世界观设定的起源啊。就那画怎么说？我操，这还有一个残次品嘛，死了。就是说啊，从咱洪荒时期到现在，它分为三个阶段。就最开始呢是叫造物阶段，就在什么女娲造人啊、伏羲、皇帝了、颛顼了那个时期啊。再往后呢，是叫献祭时代，就是商朝那个阶段了。再往后呢，一直到现在被称之为天启时代。哎，这个游戏所处时代就是造物时代。然后刚才说的吉格尔的死灵之书啊，贝克星啊，像他那扭曲的绘画创作啊，其实就是还原祭祀时代的世界面貌。我并不是说咱这边的商朝就这个样子。行，有枪了，可以，可以，可以。好家伙，拉了丝儿还连着，这是期待吧？看到没有，活的生命，要不怎么说万物有灵？哎，对，这直接给他接生了。这枪可以，这枪看样子像是喷火的或者电浆。我们要咱咱咱找找目标啊，应该是喷火枪。你看它这个弹夹容量的 UI， 它不是一颗一颗的子弹啊。再接着说，嗯，祭祀时代、后天启时代就是咱现在这样，就是唠咱人类唠不着和神有直接交流了，只能靠零散上古留下的文字信息。再看眼下社社会人心不古，道德沦丧了，感觉如果有上神的话要。要惩罚人类了，发自本心的赎罪，依附信仰，哎，这被称之为天启之道。你就说，咱主要说那个祭祀之道。我操，加油枪啊！看到没有，这不油田吗？这个磕头磕头机，这个这个抽油机啊！刚才我还说，这个游戏是生物能的。
。哦哦，有子弹，这上面。不过我看这个场景怎么那像那个 Matrix， 就是在地表母体养殖场漂浮的，就像那个机械乌贼啊。呃，这不是乌贼啊，比乌贼大。那那叫什么来着？打吗？我操！不是打死的啊！谁他妈直接往前冲一下？看到没有？那你他妈还断个枪干嘛？你直接超过红缨枪，斯巴达长矛，不说不都比这个给力啊？这这么看起来，两手端起来很牛逼的热武器，结果攻击是他妈冷兵器，而且这个攻击范围都仅有二寸。<笑>你看到没有？你得靠近日日他们一下，这他妈闹呢，还不如前几道视频呢，又霰弹又手枪啥的，这他妈直接端个冲击座在这顶了顶。哼<笑>，你这要遇到一个远程吐酸水的，你怎么办？你冲跟前顶他吗？到跟前给你烧的尸骨无存了。很别致啊，很精密、啊，构造和工作机制很细致，有鼻子有眼，像模像样了，就不知道自己干嘛呢。看到没有，联动机构很精巧，循规蹈矩，各种相信，各种联动，就是不知道干啥的。看来只能以咱第四世界的人类的生活认知救火的猜了。从这个掉出来的应该是个空着面板，上面嵌进去的，它分两个部件，外面是个套，里面跟半掌柜头。所以咱这样一扭一触发，哎，对，它脱套了。然后里面这个这个龟头是核心。哦，它应该是个电路离合器，就是一个电路节点，所以通过电之后就可以打开这个大门嘛。真他妈是，我还不知道说它是繁琐还是便捷啊。毕竟咱不生活在这个世界。毕竟它离合器太大了，还需要反重力外壳给它倾到那个上面去。哎呀，反正高能文明，咱仰望就行了。只不过咱看他手里面端着把枪，实在是，哎，还上什么敌啊？这会儿没有敌人，吃了吧？能吃吧？肯定能吃啊！刚摘了沃瓦都看了，里面肉嫩啊，口感一定不错。<笑>这会儿没什么大动静，咱接着说刚才这祭祀时代啊，就是也叫献祭时代。什么叫献祭时代啊？就是说，传说中的古神，你别管哪一系的，就是造就了人类物种，重整人道世界之后离开了，就是物种基建给打好了，差不多你可以自己繁衍，创造未来，建立文明，就脱手管理，给一些半神或者先哲了。你看早期的巫锡，包括人皇，都是受天请命，执行人道管理的责任。你看那时候不像现在，咱现在被称之为玄学了，生或者死的鬼神太缥缈了。那时候不一样，那时候还是高维知识支配着人道世界。人类当时是个傻子啊！而真正那一批创世人走之前，立了一个规矩：他缔造人类世界，他不是无所求，他有所求的，他需要人类的灵魂供养啊！你不管是信仰的意志，还是灵能，还是像那个谁说的地底吸人，他需要人类的赋情绪赋能，作为咱人类所理解的食物，反正就立了这么一个规矩，管理人道的半神得照来。所以说，早期的人类社会也血迹了、肉迹了，比比皆是啊！大概就是在中国夏商时期啊！你看到了后来那个纣王、啊、帝辛啊。讨伐他十大罪状还是六大罪状，其中有最重要一则就是荒废祭祀。哎，就是在商朝的时期，祭天大典是天天都得举行。毕竟那个时候人类离神离开地表没多长时间，这个生死祭天咱不知道是,是怎么个过程啊。但可以确定那时候对人生的理解就是人道立点，它只是暂时的，可以说上是全民看破生死。而与此同时，纣王还有一个罪过，是叫。信奉，哎，你看，信奉鬼神和荒废祭祀这两个罪罪名，它不冲突吗？真不冲突。因为这个纣王脱出了神灵的管理，自己控制了鬼神鬼，信奉鬼神，就是我必定是人皇嘛，我知道人类的生死怎么回事，我知道怎么从中获利。看没有？看那远点，还没顶到好。好<笑>就是说我把控人人人的生死，为己所用。哎，所以天界才派这个姜子牙罚他嘛。哎，大概意思就是你不听话，你别玩了。哎，所以就是每个献祭时代。哎，我这只是说，如果具象化，就画面来表现，那真是那个吉格尔画风啊。刚才不是操作一遍，怎么又来一遍
，像某种神经中枢、啊。其实这样说没毛病，看它作用就是电路中枢。反正我刚才说那么多，不管是创世时代、献祭时代、后天启时代，如果各位观众有兴趣了，可以百度去搜索一下几个。或者贝克辛斯基主要搜图片啊，我并不是说咱的商朝什么世界灭亡和社会基调就是这么一个场景啊。但那个时候主要的运作形态和现在的天启时代不一样，肯定不是现在的主要拜金主义大兴起头啊，就是追求奢华物质世界享受。对于生死，两眼一抹黑，一提到死，马上就要离开这个美妙的世界了，胆战心惊啊。我倒感觉咱这边秦始皇算是一个节点。秦叔坑儒了，从这人道认知了，在他之前，这个世界灭亡到底是不是这一番场景，咱真不敢想。那个时候，什么露台啦，什么汤王台、燕伯台，和咱可以看到这个故宫这个天台都是祭天的，但肯定不是这个建筑风格。真有可能现在看看到这样骨肉相连，蔓延着淋巴组织，充分体现了人体内部构造，就是内在美，就是一些变态滋长的一些肌力组织，外加外嵌一些看起来像管道机械的一些设备，中间还架着一个活人。或是几个，也许是男人，也许女人，赤身裸体，一直处于这种半梦不醒，就是意识半模糊状态。哎，相传到现在那个时候的祭祀大典，也许是这么一番场景：生或者死，在那个时候只不过是两个维度的跨越。咱现在对生死的概念已经曲解了原本的意思，因为咱现在满眼都是物质世界的追求。我他妈只不过没搞明白，他怎么又来一遍？拧大劲儿了，这回。操作失误，这算不算工伤？回炉反造吧，没什么大不了的。上面什么东西啊？超级他妈恶心，给个谁谁的。体表溶解了还是？啊，不对，你看这个视角，你看这个粘稠的营养液，怕不是开头连着的吧？没事，我这是循环播放，咱顺着看一下。看见没有？这个头和尾能连在一起看啊？真就他妈的头尾相接啊！再来一回，无限轮回，怎么他妈直接就跳到宿命设定上去了？再次苏醒了，再来一回。所以这道视频咱循环播放着看，你没毛病啊。只不过做节目肯定不能这样。新的旅途再次重演。哎，欢迎回来啊，各位！这是我后期插了一段。这段呢，其实是上年二零二一年十二月公布的预告片，时间不长，就几秒，是一个概念图啊。前面那段倒是最新的，就是本月二十二号公布的。所以看这个场景，这个文明现象，并非是实用主义，还是存在审美的。你看这个建筑风格。雕像两旁两个孕妇，而那句话“众生轻死”，是在强调生命的孕育、创造。哎，咱控制主角，终于看到人了啊！右下角，哎，他这个无缝衔接啊，这一道应该是二零年公布的预告片，这个公布比之前那个早一些啊。这这很明显，生殖崇拜，两性交融不算，不是龌龊，各位，放在创世是很神圣的一件事。没有这个天造的规则，哪有你，哪有我，对不对？哪还有咱坐在电脑边上拿手机在这看这个视频这档事儿啊，对不对？还有之前我把之前录制但没有发布一七年的预告片也剪在这一段后面。至于其他零散的预告，我看能不能整合到下一期。如果各位给脸呢，本期就当是开坑之作，开口的，拿这个作为底图，按针解析走起。前提是这一期播放量怎么说也得搜完吧。你看这个头像雕塑，有那种罗密欧子恢宏且不可名状的感觉了吧？这一七年的片子，五年前了，主
主要宣布一下他们的建国文化财产这个设备了，这个骨肉相连，这些血肉模糊都蕴藏着神经信号的传递啊，咱看不到。咱现在交流意识，咱得说话，得发弹幕啊。人家这不需要，一寸肉不都不需要动，就可以表达的清清楚
劲儿死，老过瘾了。就像是阿拉努纳奇选定人类物种之前不断试验的这个阶段。我操，分离了！不合理，不合理啊！他不讲空气流体力学了，他怎么飞起来的呢？没有，它这个枪械握把是通用的，可能就是它本体替换不同的枪身，就相当于选择武器了。那肯定没有扳机了。这开枪触发还是神元神经元控制，这不用想了。要不能说万物有灵啊，这个枪本体它有灵，是在本体的人形生物的灵和它这个枪械的灵交流，这手势都不需要动手指，绝对是高等文明。我去，还有护脸啊！哎哎，这一拍子近距离啊，直接他妈给错过两回了。但是我。特别好奇，他这个霰弹什么原理？我、哦、天，这一地一枪都慌了。我猜咱可能就是临时派下来清洁员。这四级资料，你可以叫他淋巴神经元，也可以叫他粘菌，也可以叫他血藤蔓。你不管怎么说吧，肯定蕴藏着神经系统，而且这一套神经信号传递组织是失控的。自行孕育了这些花生怪了，或者什么，如果不加以控制，真成山海经、大黄蜥、呃南山经。之前看那个电影《进化危机》，是不是？外来物种大行其道，有可能。所以这个基地啊，应该是在人类神经元保存基地、意识银行，或者叫或者叫灵魂中转站。这个在人类不知道去哪，可能去外星球了吧？还是羽化成仙了？而科技发展到一定一定程度，它超脱物质了，要不就是还没有人类的时候。外星种族在这个地方的试验基地也算是灵魂或者意识银行吧。哎，说到这个意意识干什么？枪有挡风，枪有蛇，都是大蛇、蛇之类的蛇精。OK， 看完了，也没看出个什么眉目。总之，先这么着，这算是开坑了。下个月好像就发行正式版了。所以各位先收藏吧。如果反应反响比较好的话呢，可以在发行之前，我多出几期解析、延伸，总之按针做底图、跑本，讲点啥，展开讲点啥吧。就是画面导引是讲讲普罗米修斯啦、异形啊、铁血啊，像吉格尔、死灵之书、贝克辛，甚至说像当下的一些游戏啊，像暗伤，就是同一系的黑暗之伤、人种科技，甚至说科斯鲁世界观、尼古拉斯、黑山羊的设定、黑暗之谷、纳垢起源等等等等等,等。当然，这些也可以在游戏里面实况的时候再去讲。但是我希望能借这个几个热度出几期短视频，希望各位给点所以感谢各位收看，祝各位家庭幸福，事事顺心，天天快乐。预知有没有后期，咱们下回分享。